E aí pessoal, novamente aqui com aquela dica de jogos grátis na loja da Epic Games. Esta semana são três jogos, três jogos independentes, mas mesmo assim não deixe de pegá-los. Não vai ocupar nenhum espaço se você não baixá-los, se você não pretende jogá-los agora ou ainda não tem um PC que rode esses jogos. Tudo bem, cria aí uma conta no seu celular, é, logue essa conta aqui na loja da Epic Games, é, pegue os jogos, não precisa baixar agora. E quando você tiver um PC, você baixe e jogue-os. Ou experimente, né? Só você pode dar uma opinião sobre esses jogos. Não aceite outras opiniões. É, muitas vezes alguém fala mal do jogo, você deixa de, de jogar. Esses jogos são grátis, vão, vão estar para sempre na sua conta. Baixe-os quando você quiser. Então eles estarão grátis aqui do dia 12 do 3 até o dia 19 de março. É, curiosamente hoje é, os jogos foram liberados uma, uma hora mais cedo. Parece que para eles nosso horário de verão já acabou, sendo que nem começou. Então vamos conferir aí o Anodyne 2 Return to Dust. Anodyne 2 Return to Dust. Corra, pule e dirija por vastas e oníricas paisagens 3D. Miniaturize-se e entre em surreais masmorras 2D dentro dos corpos dos personagens. Viaje pelo mundo, conheça pessoas estranhas e salve o mundo da perigosa nanopoeira. Essa é a sinopse do jogo. Como vocês estão conferindo, o jogo por vezes é 3D e uh, essas masmorras nos corpos dos personagens... É, o jogo vira 2D. Lembra muito os jogos no é, o estilo de jogos do começo, né, na, do PC, na época do, do início do 3D. Quem aí já ouviu falar de placa Voodoo? Pois é, a Voodoo era a placa concorrente no início aí da, da NVIDIA. Normalmente aí custaria R$ 7,99 esse jogo. E é, está grátis aí até o dia 19 de março de 2020, ao meio-dia, não mais uma hora. Esse jogo aqui pode ser baixado tanto no baixado e jogado tanto no Windows quanto no Mac. Os tags são aventura, independente e exploração. Vamos checar aqui as especificações mínimas para rodar. É, Windows, Windows 7 é o mínimo. Processador Dual Core de 2,5. Uh, ele pede aqui uma GeForce 610M, que é uma placa fraca aí, é uma placa de, de notebook. Esse M é de, de móvel, né? Uh, 4 GB de RAM, 500 MB de armazenamento no seu HD, é o que o jogo vai ocupar. E esse jogo também, também está é, com legendas em português. E áudio em português do Brasil. Esse é o n 2 Você pode pegá-lo a partir de hoje. E vamos para o segundo jogo. A Short Hike. Vou ler a sinopse aqui. Caminhe por, por trilhas, faça escaladas e sobrevoe as paisagens pacíficas das montanhas Hawk Peak. Siga as trilhas ou explore a paisagem remota à medida que você percorre o caminho para chegar ao cume. Ao longo do caminho, conheça outros excursionistas, descubra tesouros escondidos. Normalmente esse jogo custaria R$16,59, ele vai estar grátis até o dia 19 de março, ao meio-dia. É, esse jogo também roda é, no Windows e no Mac. As tags são casual, plataforma, independente. As especificações mínimas para rodar o jogo é o Windows 7 é, Service Pack 1 ou superior, ou Intel ou AMD Dual Core de 2 GHz ou superior. Memória RAM é 2 GB é o necessário. Vai ocupar aí 400 MB no seu HD. DirectX é a versão 11. Ele pede aí uma placa Intel Graphics é, 4400 ou superior. Curiosamente, é essa placa que eu tenho no meu PC, no meu notebook. 
idiomas disponíveis somente em inglês. Então esse aqui foi o A Short Hike. Mutazione é o terceiro jogo a ser dado essa semana, do dia 12 de março até o dia 19, ao meio-dia. É uma novela mutante em que as sofocas típicas de uma cidade pequena se encontram com o sobrenatural. Acompanhe Kai quando ela estiver chegando na misteriosa comunidade de Mutazione, é nome italiano, né? para cuidar do avô doente. Descubra locais, locais não, lugares pisto, pi, pitorescos, jardins mágicos, novos amigos e velhos segredos. Então ele custaria aí R$ 3,99, vai estar grátis até o dia 19 de março, ao meio-dia, com os outros três. É o um jogo recente de 2019. Se você pegar esse jogo, você vai poder baixar e jogar tanto no Windows quanto no Mac. Vamos dar uma olhada aqui nas especificações mínimas. Ele pede o Windows 7, processador de 2,6 GHz, 4 GB de memória RAM, 3 GB de espaço disponível no HD e uma placa de vídeo GeForce Série 700. Como idiomas disponíveis, o áudio é todo em inglês e texto nós temos em português do Brasil. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, ter, ter a paciência de ouvir minha linda dicção. É, eu só peço para vocês que deem o um like no vídeo, se inscrevam no canal, porque é o maior desafio de um canal pequeno como este aqui é ganhar novos inscritos. Muito obrigado. Falou!